நேர்கள் அனைவருக்கும் ருஸ்வனேசின் அன்பான வணக்கங்கள் தேர்தல் வர இருக்கிற இந்த பரபரப்பான சூழ்நிலையில் பி எம் நரேந்திர மோடி அப்படின்ற திரைப்படம் ஏப்ரல் அஞ்சாம் தேதி ரிலீஸ் ஆகும்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகலை அதுக்கு என்ன காரணம் கோர்ட்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க எப்போ இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகும் அப்படின்ற முழு விவரத்தை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஏப்ரல் பதினொன்றாம் தேதி இந்தியாவினுடைய மக்களவை தேர்தல் ஆரம்பிக்க இருக்கிற இந்த பரபரப்பான சூழ்நிலையில் தான் பி எம் நரேந்திர மோடி அப்படின்ற ஒரு திரைப்படத்தினுடைய ட்ரெய்லர் வந்து சமீபத்தில் சில தினங்களுக்கு முன்னாடி ரிலீஸ் பண்ணாங்க அது ரிலீஸ் ஆன உடனே ஒரு பக்கம் பயங்கரமாக சர்ச்சைகள் இருந்தாலும் இன்னொரு பக்கம் அதோட வியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மில்லியனை தாண்டி போயிட்டு இருந்தது இதனால அந்த திரைப்படம் சம்பந்தப்பட்டவங்க எல்லாருமே ரொம்பவே உற்சாகமாக இருந்தாங்க அந்த திரைப்படத்தினுடைய ட்ரெய்லர் காட்சிகளை பார்க்கும்போது முழுக்க முழுக்க இந்திய மக்களுக்காக போராடுற ஒரு ஹீரோவாக மோடியை சித்தரிச்சிருந்தாங்க மோடி அவர்கள் ஹீரோவாக இருந்தால் வில்லன் யாராக இருப்பாங்க எதிர்கட்சி தான் காங்கிரஸ் பார்ட்டியை சேர்ந்தவங்களெல்லாம் வில்லன் மாதிரியும் சித்தரிச்சிருந்தாங்க இந்த ட்ரெய்லர் பத்தினா முழு விஷயத்தையும் வந்து விவரமா நம்ம இன்னொரு வீடியோல ஏற்கனவே பேசியிருந்தோம் அந்த வீடியோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கோம் நீங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அதை தாண்டி இந்த திரைப்படம் சம்பந்தமா இந்த படம் வந்து ஏப்ரல் பனிரெண்டாம் தேதி ரிலீஸ் ஆகும் போத யோசிச்சிருந்தாங்க ஆனா பதினொன்னாம் தேதியே தேர்தல் ஆரம்பிக்கிறதுனால ஒரு வாரம் முன்னாடி ரிலீஸ் ஆனா மக்கள் ஓட்டு போறதுக்கு ஈஸியா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஏப்ரல் அஞ்சாம் தேதியே ரிலீஸ் பண்றோம் அப்படின்னு அந்த ப்ரொடியூசர் வந்து அறிவிச்சிருந்தாரு ஆனா ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் ஆகி சர்ச்சை உண்டான உடனேயே எதிர்கட்சியில இருந்து பயங்கரமா கேள்விகள் கேட்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இந்த சமயத்துல நீங்க எப்படி இந்த திரைப்படத்தை வெளியிடலாம் எலெக்ஷன் கமிஷன் என்னதான் பண்றீங்க அப்படின்னு கேள்வி ஒரு <laughs> கோர்ட்டில் எல்லாம் கேஸ் பண்ணாங்க இந்த திரைப்படத்தை வெளியிடக்கூடாதுன்னு மத்திய பிரதேசில் இருக்கக்கூடிய ஹைகோர்ட்டும் சரி மும்பை ஹைகோர்ட்டும் சரி ரெண்டு ஹைகோர்ட்டுமே இந்த திரைப்படத்தை ரிலீஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கடுமையாக சொல்லிட்டாங்க மேலும் இந்த திரைப்படத்தோட பிரச்சனை சம்மந்தமாக சென்சார் போர்டோட சீஃப் அவர்கள் என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த திரைப்படத்துக்கு சென்சார் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறதுல பல பிரச்சனைகள் இருக்குது பல கேள்விகள் கேட்டுகிட்டு இருக்காங்க அதனால இதோட எக்ஸாமினேஷன் ப்ராசஸ்லாம் முடிஞ்ச பிறகு தான் என்னால் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்க முடியும் அதனால தான் இந்த படத்துக்கு சர்டிஃபிகேட் கொடுக்க லேட் ஆகுது அப்படின்னு தன்னோட கருத்தை வெளியிட்டிருக்காரு சென்சார் சர்டிஃபிகேட் கிடைக்காத காரணத்தினால இந்த திரைப்படம் வந்து ஏப்ரல் அஞ்சாம் தேதி ரிலீஸ் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதிகாரப்பூர்வமாக ட்விட்டரில் அந்த திரைப்படத்தினுடைய ப்ரொடியூசர் வந்து பகிரங்கமாக அறிவிச்சிருந்தார் அறிவிச்சதோடு மட்டும் இல்லாமல் எப்போ இந்த திரைப்படம் ரிலீஸ் ஆகும் அப்படின்றத ஃபர்தராக நான் அப்டேட் பண்ணுறேன் இப்போ வரைக்கும் டேட் எனக்கு தெரியல அப்படின்றதையும் குறிப்பிட்டிருந்தார் இந்த திரைப்படத்தில் ஹீரோவா அதாவது நரேந்திர மோடியாக நடிச்சிருக்க நாற்பத்தி ரெண்டு வயதான விவேக் ஓபராய் அவர்கள் காங்கிரஸ் கட்சிக்காரவங்களாம் வந்து சவுக்கிதார்களை பார்த்து பயப்படுறாங்க ஒரு திரைப்படம் வந்து ஒரு பயோபிக் அப்படின்னு சொல்லப்படுற அதாவது ஒருத்தருடைய வாழ்க்கையாக அப்படியே சித்தரிச்சு காமிக்கக்கூடிய ஒரு திரைப்படம் வந்து எலெக்ஷன் கமிஷனுடைய ரூல்ஸ் எல்லாம் மீறுது அப்படின்னு சொல்றதை வந்து ஒத்துக்க முடியாது அப்படின்னு தன்னோட கருத்தை வெளியிட்டிருக்காரு விவேக் ஓபராய் அவர்களோட கருத்துக்கு பதிலடி கொடுக்கற மாதிரி காங்கிரஸ் தரப்புல இருந்து இந்த திரைப்படம் ஒரு போலியான திரைப்படம் ஒரு பிளாப் ஹீரோ ஒரு பிளாப் ப்ரொடியூசர் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு பிளாப் பர்சன் அப்படின்ற ஒருத்தரை ஒரு கதையோடைய ஹீரோவாக்கி அவர் ஒரு ஜீரோ அப்படின்னு காமிக்கிறதுக்காக எடுக்கப்படுற ஒரு போலியான திரைப்படம்னு கருத்து வெளியிட்டிருக்காங்க இந்த திரைப்படம் சம்மந்தமாக காங்கிரஸ் தரப்பில் கேஸ் போட்டதுக்கு திரைப்படத்தினுடைய ப்ரொடியூசர் ஹீரோவுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சிருந்தாங்க அது சம்மந்தமான அப்பீலில் வந்து விவேக் ஓபராய் அவர்களும் கலந்துகிட்டார் இந்த திரைப்படம் சம்மந்தமாக அதனுடைய இயக்குநர் அவர்கள் பேசும்போது வெறும் ரெண்டு நிமிஷம் ஓடக்கூடிய ட்ரெய்லரே மக்கள்கிட்ட பயங்கரமான ஒரு எதிர்பார்ப்பு உண்டு பண்ணியிருக்கு இந்த திரைப்படத்தில் நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய டீனேஜ் வாழ்க்கையிலேருந்து பிஎம் ஆனது வரைக்கும் உண்டான வாழ்க்கையை ரொம்ப தெளிவாக சொல்லியிருக்கோம் இதை பார்க்கறதுக்கு மக்கள் ரொம்பவே ஆர்வமாக இருக்காங்க அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காரு மும்பை ஹைகோர்ட்ல இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க சென்சார் போர்ட் சர்டிஃபிகேட்டும் கிடைக்கல ஆனால் படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் எடுத்தாலும் இல்லையா ப்ரொடியூசர் சைடில் இருந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் மேல்முறையீடு பண்ணுறாங்க இது அவசர வழக்காக விசாரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முயற்சி பண்ணுறாங்க ஆனால் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இருக்கக்கூடிய நீதிபதிகள் இந்த வழக்காக அவசர வழக்காக விசாரிக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் இருக்குது அப்படிலாம் விசாரிக்க முடியாது நார்மலாக தான் விசாரிப்போம் ஏப்ரல் எட்டாம் தேதி தான் இது சம்மந்தமான வழக்கு விசாரணை தொடரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இந்த திரைப்படம் சம்மந்தமாக காங்கிரஸ் தரப்பில் இருந்து கோரப்பட்ட மனுவையும் சுப்ரீம் கோர்ட் விசாரிக்கிறதா அறிவிச்சிருக்காங்க
ஆனாலும் மக்கள்கிட்ட நம்ம வைக்கக்கூடிய கோரிக்கை என்னென்னா இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு தாங்க நம்ம சினிமாவை பார்த்தே தலைவர்களை தேர்ந்தெடுத்துட்டு இருப்போம் நம்மளுக்கு யார் கரெக்டாக இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம தலைவர்களை நம்ம ஊரில் வந்து நம்ம தாங்க தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படி இல்லைனா நீங்களே உங்கள் ஊர் தலைவராக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருந்தால் கண்டிப்பாக நீங்களும் நில்லுங்க நம்ம ஊரை மாத்திரதுக்கு நம்மளை விட்டால் வேறு யாரும் இல்லை அப்படின்றத சொல்லிட்டு வேற ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் முறை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது த ரூஸ்ட் நியூஸ் டீம் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கமெண்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் த ரூஸ் நியூஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள